எம்பெருமானுடைய திருக்கருணை முன்னிட்டு வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அதாவது இந்த மாதம் ஏப்ரல் மாதம் இது ஏப்ரல் அப்பா இது மார்ச் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நம்ம வழக்கமாக கோட்டத்தில் போய் திருவாசக தீர்ச்சை இதெல்லாம் எடுப்போம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது மூன்றாவது தீர்ச்சை நான் இதுவரைக்கும் ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு மாணவியாகவே இருக்கலை அப்புறம் எப்படி ஆசிரியர் ஆகிறதுன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது எனவோ எம்பெருமான் என்னை ஒரு கருவியாக கொண்டு இந்த திருவாசக தீர்ச்சியை நடத்திட்டு வரேன் இது மூன்றாவது தீர்ச்சை ஒரு ஆளுக்கு நம்ம சங்கத்து பிள்ளைங்க தான் மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கிறாங்க வெளியே இருந்து வர ஆளுக்கு ஒரு தீர்ச்சைக்கு ஒரு பத்து பேர் வேணால் அதிகமாக வராங்க மீதி எடுக்கிறதெல்லாம் சங்கத்து பிள்ளைங்க தான் எடுக்கிறாங்க நான் நினச்சேன் எடுத்த பிள்ளைங்களும் எதுக்கு எடுத்து சொல்லுவானே அவங்கள வேணால் வேண்டான்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு நான் நானாக நினச்சேன் ஆனால் பால் பாண்டிங்கிற அன்பர் வந்து அம்மா நாங்கள் வந்து எங்களுடைய செம்புக்கு களிம்பு அனாதிங்கிற மாதிரி உயிருக்கு களிம்பு அனாதிமா நீங்கள் எவ்வளோ காலம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ காலம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்போ ஆண்டுதோறும் கொடுக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டியா தம்பி அப்படின்னு இல்லைம்மா எனக்கு தெரியல ஆனால் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நாங்கள் எடுக்கணும் அதுக்கான சூழ்நிலையை எங்களுக்கு உருவாக்கி தாங்கன்னு கேட்டார் சரி அப்போ நீங்கள் எடுங்கப்பா அப்படின்னு முதல் வருஷம் எல்லோரும் எடுத்தாங்க அப்புறம் அடுத்த வருஷமும் மேக்சிமம் குழந்தைங்க எடுத்தாங்க இப்போ இந்த ஆண்டு இப்போ எனக்கே ஒரு சந்தேகம் ஏன் எடுக்கிற குழந்தைங்க ஒரு வீட்டில் செலவ நேரம் பதினஞ்சு பேர் ஒரு வீட்டில் எடுக்கிறாங்க பதினஞ்சு குடம் சேருது அந்த வீட்டில் அப்போ பதினஞ்சு குடம் ஒரு வீட்டில் சேருது அப்படின்னு நானாக நினச்சிட்டேன் எனக்கு தெரியல ஆனால் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு இந்த தடவை போன தடவை முதல் தடவை எம்பெருமான் எதுவும் சொல்லலை என்னுடைய உள்ளுணர்வில் நின்று சில காட்சிகள் எனக்கு எம்பெருமான் சொல்லுவார் போன தடவை செவப்பு பட்டு விரித்து அந்த கும்பத்தை நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் பார்த்தா சிவப்பு பட்டு விரித்து அந்த கும்பத்தை ஏற்பாடு பண்ண உடனே உண்மையிலே முப்பத்தி மூ கோடி தேவர்களும் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் மகர்ஷிகளும் அந்த கும்பத்து மேலே நின்னாங்க அதை நான் பார்த்தேன் சரி நான் அந்த 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 அனுபவத்துக்கு பிறகு நான் அதில் நிறைய அந்த பிள்ளைங்களுக்கு விதை போட்டுட்டோம்மோ அது இன்னும் முளைச்சி மரமாகணும்னா அவங்க தான் அவங்களுடைய அவங்க மனசில் இருக்கக்கூடிய சூது வாது கள்ளம் கபடம் மஞ்சனை அதுக்கெல்லாம் அவங்க தான் போக்க முயற்சிக்கணும் அவ்வளோ சுலபமாக போயிடாது எல்லாருக்கும் வந்து அப்போ அப்படி போயிட்டுனா நம்ம எல்லோரும் மகான்கள் ஆயிடுவோம் அதனால் அவ்வளோ சுலபமாக போகாது நம்ம அதுக்கான பயிற்சியும் முயற்சியும் எடுக்கிறதுக்கு தான் மீண்டும் இதை எடுக்க நான் அப்படி நான் நினச்சிக்கிட்டு ஒரு வீட்லேயே பத்து குடம் பாஞ்சு குடம் தேங்கிற பகவானே என்னத்துக்கு அப்படின்னு தேர்ந்தேன் இந்த தடவை சொன்னாரே அந்த சோப்பு வசத்துக்கு பதிலாக பச்சைப்பட்டு விரிச்சு போடுங்க அப்படின்னாரு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு ஒன்பது திரைகள் ஏழு திரைகள் பற்றியும் அப்புறம் கலப்பு திரையும் ஒரு திரையும் இன்னொரு திரையும் பற்றி வள்ளல் பெருமானார் சொல்கிறார் மிக நுட்பமான திரைகள் பற்றி இப்போ இந்த திரை நீக்குவதற்காக வந்து இறைவன் வந்து உங்களை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறான்னு நானாக யூகம் பண்ணிக்கிட்டேன் அவர் இந்த இந்த தடை சிவப்பு வேண்டாம் பச்சை போடு அப்படின்னு சொல்லவும் வள்ளல் பெருமானார் வந்து திரையை நிறைய கணக்கு சொல்கிறார் பச்சை திரையால் பரவலி அதனை அச்சுரம் மறைக்க மறுப்பரும் சொல்லி செம்மை திரையால் சித்திருவழியை அம்மையின் மறைக்க மறுப்பரும் சொல்லி நிறைய சொல்கிறார் அவர் பொன்மை திரையால் பொருளுறு வழி வழியை அண்மையின் மறைக்க மறுப்பரும் சொல்லி கலப்பு திரையால் கருதுறு சித்துக்களை இப்படி போயிட்டே இருக்குது அதனால் நமக்கு எம்பெருமான் வந்து இந்த திரையை நீக்குவதற்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய கா காரியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லை நீங்கள் தீர்ச்சை அப்படின்னு உடனே உடனே வானத்திலிருந்து எல்லாரும் ஏதோ வந்து இறங்கிடணும் இந்த ஸ்பாட்லேயே நான் எப்படி வேணாலும் ஒரு என்ன எந்த வகையில் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது கணக்கு கிடையாது நான் எப்படியோ சம்பாதிக்கிறேன் அதில் அதுக்கு நூறுரூவா நான் சம்பாதிக்கிற காசில் ஒரு நூறுரூவாயை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கொண்டு கொடுக்குறேன் அது தர்மச்சாலையா தவச்சாலையா அது ஏதோ ஒரு இடத்துல கொண்டு கொடுக்குறேன் உடனே எனக்கு எல்லாமே கிடச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனோபாவத்தை கொண்டுட்டு தீர்ச்சி எடுக்காதீங்க தீர்ச்சையில் நீங்கள் உங்களுடைய கருவி கரணங்களை மாற்றி அமைக்கணும் என்னுடைய அந்த கரணங்கள் சுத்திகரமாகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உள்ளவங்க மட்டும் தீர்ச்சி எடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து இது இது வந்து முழுமையாக உங்களையே மட்டும் சார்ந்த ப்ராசஸ் இறைவனை மட்டும் சார்ந்த ப்ராசஸ் வேறு இதில் புறப்பொருளுக்கு எங்கேயுமே ஆசையோ இதோ கிடையாது ஒரு சோல் வந்து பிறந்த உயிர் வந்து பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கு அதுதான் அதனுடைய இலக்காக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஏதோ இலக்காக வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம நம்ம ஆசை நம்ம உயிரோட தொடர்பு அதனால் அதை நினைக்காதீங்க ஆனால் பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கான சோல் நான் வந்து நானும் எம்பெருமானும் அப்படிங்கிற பாதையில் யார் போகிறா போகிறணுன்னு விரும்புகிறீங்களோ அவங்க வந்து 
இங்கே சங்கத்தில் எல்லா அன்பர்களுக்கும் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியும் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கோங்க புதிய அடியவர்கள் வந்திருந்தால் எடுக்கணும்னு நினப்புள்ளவங்க எந்த விளம்பரமோ அல்லது உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஆசை வார்த்தையே இங்கே கிடையாது இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா முந்தை வினை முழுதும் ஓய நம்ம உரைக்கணும் அப்படி உரைத்தால் நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா பொய்யாயினம் எல்லாம் போயகலை வந்து அருளும் அதே வந்து அருளும் நம்மளாம் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் நம்ம என்ன செய்யணும் முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைக்கணும் அப்புறம் மேங்கானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுட நமக்குள்ளே வரணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இது சொன்னாங்க பாருங்கள் சிவமே எழுந்தருள் சிவமே எழுந்தருள் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அப்போ அந்த சிவம் எழுந்தருளது என்ன அப்படிங்கக்கூடியதை இந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி போகிறோம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி போயிட்டு நீங்கள் அந்த லோடிங் அன்லோடிங் தான் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு முற்றோதல் வச்சு நம்மளுடைய எழுந்தருளை பெறுதல் அப்படிங்கக்கூடிய இது நிகழ்வு என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் கலந்துக்க முடியாதவங்க உண்மைய தீர்ச்சை எடுக்கணும் பார்வையாளராக கலந்துக்கவங்க யாருனாலும் வரலாம் அதுக்கு எந்த விதமான யார்ட்டையும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இடத்த மட்டும் லொக்கேஷனை இந்த ஃபோனில் போட்டு விடுவாங்க அதில் ஏதோ ஒரு இது வச்சுருக்குறாங்க உங்களுக்கு அந்த கருவிகளில் போட்டு விடுவாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அங்கே வந்துடுங்க பார்வையாளர்களுக்கு எந்த விதமான இது கிடையாது உண்மையிலே தீர்ச்சை எடுக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க உங்களுடைய அந்த தருணங்கள் சுத்திகரமாகணும்னு எப்போ உங்களுக்கு இதை கேள்விப்படுறீங்களோ அதில் இருந்து இங்கே திருவாசகத்தில் முதல் நான்கு பதிகங்களை இடையீடு இல்லாமல் ஓதுங்க எப்போல்லாம் சில நேரம் கிடக்கும் அப்போ ஒரு வார்த்தை கூட உங்களுக்கு போதும் ஏன்னா இறைவன் வந்து மணிவாசகத்தில் இருந்துக்கே ஒரு வார்த்தையில் தான் அகப்படுத்திருக்கிறான் எனக்கு நாலு பதிகமும் நீளமாக அப்படியெல்லாம் படிக்க முடியாதுமா இப்போ பைகாட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அவ அவ எனக்கு இது இல்லை ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் அடியேன் தளர்ந்தேன் எனக்கு நீ களங்குல அருள் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தை ஒரு பதிகத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் தாயா எனக்கு தான் அழுந்தருள் நீ எனக்கு தாயா இருந்து என் மலங்களை கழுவு அது மாதிரி அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் ஒரு ரொம்ப ஒன்று என்ன அல்லூறு ஆக்க அமைத்தன் அல்லூறு ஆக்க எப்படிப்பா அமைக்க முடியும் கேளுங்க இறைவன் அது மாதிரி தீர்ச்சி எடுக்கிறவங்க நாலு பதிகத்தையும் புஸ்தத்தை பார்த்து ஏறத்தால நாற்பது நிமிஷத்தில் அது ஓடிடுது நாலு பதிகமும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அதில் கூட ஒரு ஆடியோ நானே பதிவு பண்ணி போட்டுருக்குறேன் முதல் தடவை போடும்போது போட்டிருந்தேன் அதே ஆடியோ இப்போ ரொட்டேஷன் விட்டுக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க அதை கேளுங்க உங்களுக்கு போக முடியலை எனக்கு படிக்க முடியலம்மா அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயோ போயிட்டுருக்கும்போது பஜார் போகிறீங்க வாக்கிங் போகிறீங்க கேட்டுட்டு போங்க அதை முடிச்சுட்டு ஏதாவது அதில் ஒரு வார்த்தையை பிடிச்சிக்கோங்க அதையே சுமந்துட்டுங்க என்னுடைய சிவமே எழுந்தருள் எனக்குள்ளே எழுந்தருள் மூல ஆற்றல் எழுந்து அதை எழுந்து உச்சந்தலையை கடந்த வான்வெளி முழுதும் அது பரவும் அப்படி ஒரு திருக்குறனே இதில் திருவாசகத்தில் கொத்து கொத்தாக வச்சுருக்கிறார் அது எனக்கு கிடைக்கணும் 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 கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க அது மாதிரி தீர்ச்சி எடுக்கிறவங்க மட்டும் இதை செய்யுங்க யாருக்கும் கண்டிஷன் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு பார்வையாளராக நீங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து கலந்துக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை அன்றைக்கி கட்டாயம் தொண்டு செய்கிறதுக்குன்னு எல்லா குழந்தைங்களும் அங்கே வந்தே தீரணும் நீங்கள் தீர்ச்சி எடுங்க எடுக்காமல் இருங்க அது வேறு விஷயம் பட் நூறு க நூறு கலசத்துக்கு சுற்றி அதுக்கு சந்தனம் குங்கம் வச்சு அதுக்கு ஒரு முற்றோதல் பண்ணி அதுக்கு நாலு இது அகவலும் பாராயணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை செட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் புதன்கிழமை அங்கே இருந்தே ஆகணும் அதை நினைவு வச்சுக்கோங்க பயிற்சி பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழக்கிழமை தீர்ச்சை வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு யாகம் இந்த ஆறு நாளும் அங்கே நிகழ்வு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓய்வு எடுக்கணும்னு நினை நினைக்கிறவங்க அங்கே ஓய்வு எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஞாயிற்று வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை ஒன்றாந்தேதி மே ஒன்றாந்தேதி எல்லோரும் வெளியூர்லேருந்து வந்த அன்பர்கள் கிளம்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கிறவங்க சனி ஞாயிறு திங்கள் இருக்கிறவங்க இருங்க அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை திருவொரு கூட்டி வைக்க இந்த நிகழ்வுகள் நம்ம சங்கத்தில் நடக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தி அஞ்சாந்தேதி நாள் பார்த்துருக்குறேன் நான் கும்பத்துக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறதுக்கு யாரேனும் நீங்கள் திருச்சி எடுக்கணும்னு விருப்பம் உள்ளவங்க பிள்ளைங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு நீங்கள் கும்பத்துக்கு ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் புது கும்பம் தான் பழைய கும்பத்தை உபயோகிக்க வேண்டாம் அடிக்கி வச்சுக்கோங்க உங்கவுங்க தலைமுறை 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 அந்த திருவாசக தீட்டை அப்படின்னு ஒரு பேர் வரும் பாருங்கள் எனக்கு என்ன இந்த வகையில் ஊக்குவித்து தந்தது எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு அத்தை அவங்க வந்து தேவாரம் எனக்கு சொன்னாங்க அரியானை அந்தனர்தம் சிந்த யானை அருமறையின் அகத்தான்
ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த திருவாசக தீர்க்கின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் பொங்கலுக்கு பாத்திரம் கழுவும் போது அதை எடுப்பாங்கல்ல அந்த திருவாசக தீர்க்கிங்கிறது அதை தடையை பார்த்தாலே ஒரு சுகமாக இருக்கும் பாருங்கள் திருவாசகக்கூடிய பேரே ஒரு சுகமானது பாருங்கள் அது அப்படியே அப்படியே வந்து உங்களை வருடும் உங்களுடைய வினையை போக்கும் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அதில் ஆனால் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒன்றும் எடுக்க முடியலங்க ஒன்றும் வருத்தப்பட வேண்டாம் திருவாசகம் உங்களுக்கு எல்லாம் செய்யும் அனைத்துலகம் கூடையாய் நல்கும் எல்லாம் தரும் தான் ஆனால் அதையும் நீங்கள் வந்து அழிவின்றி நின்றதோ ஒரு ஆனந்த வெள்ளத்தை அழுத்து வைக்கும் அதையும் வச்சுக்கோங்க இதையும் கேட்டுக்கோங்க எது உங்களுக்கு சாத்தியமோ அந்த சாத்தியப்படி நீங்கள் செய்யுங்க இப்போ அநேகமாக அடுத்த முற்றுவதல் ஒன்று இங்கே நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தோட்டத்துக்கு போவோம் அப்படி தானேப்பா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தோட்டத்துக்கு போகும் அது வேறு நான் அடுத்த முற்றுவதிலையும் கூட உங்களுக்கு நான் நினைவுப்படுத்துவேன் எல்லாம் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லா பாக்கியமும் எல்லா நிறைவுகளையும் செய்ய நான் பிரார்த்திக்கிறேன் திருவரல் கூட்டி வைக்க அங்கே ஏப்ரல் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கலந்துக்க முடிஞ்ச அன்பர்கள் எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கோங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு ஒரு முற்றுவதல் நம்ம பண்ணுறோம் அங்கே தோட்டத்தில் வச்சு முழுமையாக அந்த முற்றுவதலில் சிவன் நம்மகிட்ட எழுந்தருளணும் அப்படிங்கக்கூடிய சங்கல்பம் உள்ளவங்க கட்டாயம் வந்து கலந்துக்கோங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுக்கப்புறம் வியாழக்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் சமையல் கால் போட்டு செய்வோம் மீதி எல்லோரும் மற்ற நாளெல்லாம் ஒருத்தர் காய்கறி வெட்ட வேண்டியதான் ஒருத்தர் அடு பக்கத்தில் நிற்க வேண்டியதான் ஒருத்தர் துவசு ஊற்றுக்க வேண்டியதான் ஒருத்தர் இட்லி வச்சுக்க வேண்டியதான் ஏதோ எல்லோரும் நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து வழக்கமாக நம்ம இது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் புது சூழ்நில மீதி நாளில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு நாளும் சமையல் கால் போட்டு நம்ம சேர்ந்துக்கலாம் மற்றபடி எல்லா மங்களங்களும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பல்லாண்டு வல்லாண்டு வல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் ஆண்டு நீங்கள் எல்லாரும் எல்லா வல்லமையும் பெற்று வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் திருச்சிற்றம்பலம்